，与他们一起经历了驱魔关一战，感觉如何？我曾经以为，我一个人就够了，一个人变强，一个人去杀魔神，一个人去报仇。但是，驱魔关一役，让我知道了战争的残忍。在魔神面前，人类的渺小无力，巨大的落差曾一度让我失去战斗的勇气。正是我的战友，让我懂得团队的力量。也正是他们，让我发现自己并不孤独。他们需要我，我需要他们。爷爷，对不起。以前的我被仇恨蒙蔽了双眼，固执地认为您是为了圣骑士掌控名声，才将我从骑士点出名，让我去做团长的护从骑士。我现在才明白，原来您一直在想办法将我从仇恨里拉出来，是我一直被仇恨蒙蔽了双眼，没能领会您的苦心。爷爷，谢谢您，谢谢您一直以来对我的教导。小雨，爸爸一直没来得及告诉你。剑为守护而战，方为止啊！我决定踏上当初您和爸妈选择的这条道路，我要与我的队友一起保护身后千千万万的人。看来，和他们在一起，真的让你变了很多。现在，是时候把它交给你了。这是传承之戒。嗯，这枚传承之戒里。有我们韩家所有关于守护骑士的秘籍，它能帮助你用你的盾守护好每一个队友。韩宇，发什么呆呢？快去吧！你在这留下名字后，咱们团里的名字可就全齐了。嗯。咱们团接下来的计划已经有了吗？虽然我们的目标是摧毁魔神柱，但我们现在距离目标还太远，所以我们接下来最重要的事，就是接任务，赚功勋，快速提升实力。嗯，但市级任务奖励的功勋太少，想多赚一点功勋，最好接降级任务。但我们升降级的功勋又不够，功勋的事，就交给林心来解决吧。嗯。首先，我们邀请四号猎魔团来家里做客。噔噔噔噔！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！谈谈合作，这样就能强强合作，快速发展。难道就不想成为咱们这届第二个升到降级的团队吗？行，进来，这次就都听你的。<笑>看来林夕那边成功了，露西答应接功勋，并与我们合作接降级任务。有他们团在，降级任务也不会那么难。功勋够了，接下来。就只差升级了。海宇，知道你错在哪儿了吗？这句话我已经听您讲了一万遍了，爷爷。一万遍？我看你哪怕听十万遍，也还是这个样。那您何必还要再把我叫过来？你叫过来，难道任由你在外面丢尽我的老脸吗？丢脸
，你永远只在乎你圣骑士长的脸面，所以当初你才会下令让我爸妈去送死吧？再丢下我了，傻孩子！我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。到现在，你还是不知错。我是骑士，你爸是骑士，你也是骑士。你爸明知凶险，却仍旧慷慨赴战，是为了骑士的荣耀。但你看看你自己，藐视对手，挑衅裁判，你觉得你还配做一名骑士吗？就你现在这样子，还想进入猎魔团，还想挑战魔神？简直就是痴心妄想！那你希望我怎么做？你已经被逐出骑士殿。现在，要么拿着这笔钱给我走，要么，你就去做龙浩辰的护从骑士。五年后，下一届猎魔团选拔赛时，我再让你重归骑士殿。真的想好了。说到底，你根本没有给我选择的权利。做他的护从其实没什么不好，这样你还可以跟随他加入猎魔团历练，未来。或许还能一同成就神印。够了，爷爷！是不是在您心中，我永远也比不上别人其实长大人，这是您要的关于龙浩辰的资料。果然，他真的是星宇殿主的儿子，全大陆最强惩戒骑士的传承，难怪如此优秀。说不定，他能改变韩愈这小子。回来给你过生日吗？太好了，你们不许再丢下我了，傻孩子。爷爷说你要给我们一个惊喜，爸爸可期待看到小雨的作品呢、啊。爸爸放心，我生日前一定能完成的。<笑>好，圣骑士长大人，我还是想请您收回成命。龙浩辰，你真的不愿意？收小雨做你的护从骑士吗？但你可知，一名护从，尤其是一名五阶骑士做你的护从，对你有多大好处？护从骑士会绝对忠心地执行主骑士的命令，任你驱使。在战场上，他就是你的活盾牌，永远要为你冲锋在前，生死完全由你掌控。而且，小雨作为我韩家唯一的继承人，若他做了你的护从，以后你有任何需要，整个韩家都可成为你的助力
。可是圣骑士长大人，没有人天生就该做别人的护从。哎，我之所以一直想让他成为你的护从，其实也是为了我的私心，想让你救他。他今天会主动去找你，是得知了边关遭袭的消息。魔族近期将对联盟发动大规模袭击，届时可能会有排名前十的魔神参与。前十柱，十三年前，仅是第六柱熊魔神华丽服，兵临玉龙关。就致使我骑士殿数万将士殒命。小雨的父母临危受命，魔族大军来袭，边关死伤惨重。我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。成在，人在。属下领命。志哥。总是把你推入险境，你会不会恨我？爸，我们是自愿赴战的，为了玉龙关后千千万万手无寸铁的普通人，嗯，也为了让战争终结在我们这一代，只有我被慷慨赴战，至歌之妻，方能翘足而待。鏖战三天三夜。玉龙关终于等到救人，但他们却没能回来。为什么要让爸爸妈妈去那么危险的地方？你不是圣骑士长吗？为什么不阻止他们？愚公，我身为圣骑士长，他们身为骑士，理应身先士卒。雨思，死去的是我的儿子，儿媳是小雨的父母。我没做好一个父亲，也没做好一个爷爷。小雨本可在他父母的庇护下，做自己喜欢的事，过着平凡安稳的一生。他原本可以不用走上骑士这条路，可自那以后。他便拼了命的训练，一心只想变强。他放任自己的内心被仇恨吞噬，性格也变得无比偏执。杀魔神，为父母报仇，成了他活下去唯一的意义。但能以人类之躯与魔神抗衡的，除了神印骑士。就只有集合了六大殿力量的猎魔团，可他输了比赛，失去了进入猎魔团的资格。唉，他复仇心切，太过浮躁，在战场上只会害人害己，失去资格，反而是件好事。而我在你身上看到了骑士的品质，所以。我想让小雨成为你的护从，因为只有这样，他才能加入你的猎魔团，才能有直面魔神、完成执念的机会。更因为，我希望你能影响他，让他走上正轨。小雨变成如今这样，我有很大的责任。我恳请你，能帮帮我这个老头子。圣骑士长大人，您不用这样。我被接身处深渊之中，这并不是您的责任。既然您愿意相信我，我一定会尽我所能。与平等契约相反，护从契约是绝对的控制与束缚。未来五年内，护从绝不能违抗主人的任何命令。而主人只需一念，便能掌控护从的生死。你是否已经做好了觉悟，舍弃你的生命，甚至意志
，为牺牲而生，为守护而死，永远挡在主人面前，贯彻身为护从的职责。之身为主之盾，永不背离。你是否已经做好了觉悟？承担他人生命的重量，永远冲锋，永不退缩。带领护从，始终走在与魔族对抗的道路上。以血为媒，以剑为誓，永不离弃。嗯嗯、你们必须牢记各自职责，相互信任，勇往直前，为联盟奋战终生。这便是身为骑士最至高无上的荣耀。光明之力涌动，将我们传送过来。这些石柱似乎因昊晨的降临而被点亮了。升到九十七就停下了，难道他们象征着昊晨的九十七点先天内灵力？啊，九十七。龙浩辰的先天内灵力有九十七点，他是光明之子。赐福之地竟然被打开了。为将士的光明之子，终于出现。我知道了，这里是光明之子的赐福之地。传说，当光明之子签订护从契约时，就会进入赐福之地，为其护从进行天武压制共享。天赋，压制共享。对，任何与光明之子签订护从契约的人，先天内灵力都会被大幅度提升。韩宇的先天内灵力。
竟能直接从原本的六十三点提升到了八十点。八十点的新天雷灵力，这个天赋甚至超过了那几位神印骑士大人。难道浩辰将来会有一位神印骑士护从吗？今日黑暗年代六千年后，光明之子终于降临。难道人类苦苦等待的转机，真的已经出现？剑生九剑，直面魔神，为爸妈报仇的机会。没想到，我渴求的这一切，竟然都是龙浩辰带给我的。而我，因为傲慢，差点就错过了这个机会。护从骑士韩影，此后将为主人而战，赴汤蹈火，在所不辞。